அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் ராம்ஸ் மெடிக்கல் கோடிங் அகாடமி சார்பாக உங்களை வரவேற்கின்றேன் மெடிக்கல் கோடிங் செஷன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு சென்ற வீடியோவில் நம்ம ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்ஜல் ஸ்கெலட்டனை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ தி அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலட்டன் நீட்டுக்கு படிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் தாராளமாக இதை பாருங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே இங்கே கொண்டு வந்திருக்க எல்லா ஸ்லைட்ஸுமே நீட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நான் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே வந்து நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் இன்டர்பிரிட்டேஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அது ஆக்சல் ஸ்கெலட்டனில் நமக்கு எயிட்டி போன்ஸ் இருந்தது அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் ஹேஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பவுன்ஸ் ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பவுன்ஸ் ஒரு அடல்ட் பர்சனுக்கு நமக்கு இருக்கு வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகலாம் இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் கான்ஸ்டியூட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சரையும் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவல் ஸ்கெலட்டன் எப்படி இருக்கு பிளஸ் அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலட்டன் எப்படி இருக்குன்னு அப்பெண்டிகுலர் இந்த வார்த்தைக்கு மெடிக்கல் கோடிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை லாங்குவேஜ் ஆஃப் மெடிசின் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை பயாலஜியில் எஸ்பெஷலி ஜுவாலஜிலையும் பாட்னிலையும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த நாமன் கிளேச்சரை பற்றி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதுட்டு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமான அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த டேர்மினாலஜி உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே போயிடும் சாதாரண ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு இந்த நாமன் கிளேச்சரோ இல்லை வந்து நேம் பண்ணும்போதோ லேட்டின் இல்லை கிரீக் நேம்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் நமக்கு விளங்கும் பொழுது அந்த டெர்மினாலஜிஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக விளங்கிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிகுலார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் ஆர் அப்பெண்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டு அப்பெண்ட் டு அப்பெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா டு அஃபிக்ஸ் சேர்த்தல் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது அது கூட நீங்கள் போய் சேர்க்குறீங்க ஸோ டு அஃபிக்ஸ் ஆர் அப்பெண்டுக்கு அர்த்தம் தான் அப்பெண்டேஜ் அதில் இருந்து நமக்கு அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் அப்போது இந்த அப்பெண்டிகுலார் சிஸ்டம் எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் மாதிரி இந்த போன்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சல் ஸ்கெலட்டனோட போய் ஜாயின் ஆகுது அவ்வளவுதான் இதை தான் நம்ம அப்பெண்டிகுலார் சிஸ்டம் நம்ம சொல்ல வரோம் இந்த அப்பெண்டிகுலார் சிஸ்டம்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுதுட்டு என்னென்ன பார்ட்ஸ் இதை கான்ஸ்டியூட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தி அப்பர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் த லோவர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்பர் ரெண்டு கேர்டல்ஸ் அவ்வளவுதான் அப்பர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுதுட்டு த ரைட் அப்பர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி லெஃப்ட் அப்பர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி ரைட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி லெஃப்ட் டு லோவர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி அப்பர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி சரியா போச்சு லோவர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸும் அவங்க சரியா போச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரெண்டு கேர்டல்ஸ் இந்த கேர்டல்ஸ் நமக்கு ஷோல்டர் கேர்டல் நம்ம சொல்ல வருவோம் அல்லது பெக்டோரல் கேர்டல் கேர்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ற நம்ம வந்து ஒரு கேர்டல்னு சொல்லிடுவோம் ரெண்டு சர்க்கிள் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்றோம் நம்ம ஹியூமன் பாடி எஸ்பெஷல் த ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம்ல அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியில் இருக்கக்கூடியது the pectoral girdle or the shoulder girdle lower part la irukkudiyadu pelvic girdle ipo in the extremities plus in the rendu girdles ah nam add pannona appendicular skeletal system namakku mudichu poyirudhu ipo nam upper extremities kana bones nam paaka poyiralam idu neenga inda bones ah vandu two va multiply pannanum ena right upper extremity and left upper extremity adukku munnadi nam enna enna bones irukku inda upper extremity la appadi nam paathiralam bones of the arm இந்த ஆமும் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஹியூமரஸ் இது ஆம் இது வந்துட்டு ஃபோர் ஆம் வேற வழியில் இதை எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கியம் ஆன்டே பிரேக்கியம் அப்போ பிரேக்கியம் இருக்கக்கூடிய அந்த போனுக்கு பெயர் ஹியூமரஸ் ஆன்டே பிரேக்கியம் அல்லது ஃபோர் ஆம் இருக்கக்கூடியது ரேடியஸ் அண்ட் அல்னா இந்த ரேடியஸ் வந்து அவுட்டர் போன் அல்னா வந்து இன்னர் போன் இதை நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா ரேடியஸ் இஸ் அ லேட்ரல் போன் அண்ட் அல்னா இஸ் அ மீடியல் போன் இந்த ரெண்டு ஃபோராம் போன்ஸ்க்கும் கீழே டிஸ்டலி நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் அதாவது ரிஸ்ட் நம்ம வாட்ச் வேர் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த வாட்ச் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் கார்பஸ் அல்லது கார்பல் போன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாருமோ இதுல ரெண்டு ரோஸா அந்த போன்ஸ் இருக்கு இந்த போன்ஸோட பெயர்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேஃபாய்ட் லூனேட் ட்ரைக்வெட்டல் பிசிஃபார்ம் ட்ரெபீசியம் ட்ரெபிசாய்டு கேபிட்டட் ஹேமெட் கார்பல்ஸ்க்கு அடுத்து நமக்கு வரக்கூடியது மெட்டா கார்பல் போன்ஸ் தேர் ஃபைவ் நம்பர் அஞ்சு இருக்கு இதற்கு அப்புறம் வரக்கூடியது நமக்கு ஃபேலஞ்சஸ் ஃபிங்கர்ஸ் நம்ம போயிடுறோம் இந்த ஃபிங்கர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஃபிங்கர்லையும் நமக்கு
இந்த தம்பு கட்டை விரல்ல ஏன் அது பேர் கட்டை விரல் இதுல ஒரு போன் இல்ல கட்டையா இருக்கு அதனால வி கால் இட் லைக் ஃபோர்டீன் ஃபேலஞ்சஸ் மொத்தமாவே இந்த ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் ஃபேலஞ்சஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்கு இப்ப பாருங்க ஆம்ல ஒன்னு ஃபோராம்ல ரெண்டு கார்பஸ்ல எட்டு மெட்டா கார்பஸ் அஞ்சு பிளஸ் ஃபேலஞ்சஸ் பதினாலு இதை அப்படியே நீங்க மொத்தமா மல்டிபிளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 30 into 2, 60 bones நமக்கு அப்பர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ்ல வந்துருது அடுத்து நாம லோவர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் நம்ம போவோம் லோவர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டில தொடை எலும்பு அதாவது ஃபெமர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபெமரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அண்ட் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் இன் த ஹியூமன் பாடி நீட்ல உங்களுக்கு பெஸ்டின் வரலாம் நேம் த லார்ஜஸ்ட் அண்ட் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் இன் த ஹியூமன் பாடி அப்படின்னா ஃபெமர் ஆனா ஸ்மாலஸ்ட் போன் வரும்பொழுது த இயர் ஆர் சைக்கிள்ஸ் அதுலயே ஸ்மாலஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பிஸ் ஃபெமருக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது லோவர் லெக் நம்ம சொல்ல வருவோம் இந்த லெக் ரீஜன்ங்கிறது ஃபெமர்ல இருந்து தொடையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நம்ம லெக் ரீஜன் சொல்லிடுவோம் மூட்டுக்கு மேல நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு மேல வி காலிட்டாஸ் அப்பர் லெக் நீ ஜாயிண்ட்டு கீழே வி காலிட்டாஸ் லோவர் லெக் அப்பர் லெக்ல இருக்கக்கூடியது ஃபெமர் லோவர் லெக்ல இருக்கக்கூடியது டிபியா அண்ட் பிபியூலா இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதை ஏன் நான் பிபியூலாட் அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஆக்சுவலா பிபியூலா தான் இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் நீட்ல கூட கேட்கலாம் இல்ல வைவால கூட கேட்கலாம் உங்களுக்கு விச் இஸ் அ மீடியல் போன் அண்ட் விச் இஸ் அ லேட்ரல் போன் உள்புறம் எந்த போன் இருக்கு வெளிப்புறம் எந்த போன் இருக்கு பிபியூலாட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிபியூலா இஸ் லேட்ரல் அதுக்காக பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் பிபியூலா தான் பிபியூலாட் கிடையாது புரியறதுக்காக நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஃபிபியூலாட் அப்படின்னா ஃபிபியுலாங்கிறது வெளியில இருக்கு இப்ப நம்ம போராம்ல பாத்தீங்கன்னா ரேடியஸ் வெளியில இருக்கு கீழே லோவர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டில டிபியா வந்துட்டு உள்ள இருக்கு ஃபிபியுலா வந்துட்டு வெளியில இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு அந்த பெட்டலா போன்ஸ் வந்து இருக்கு விச் இஸ் பி குவாலிட்டைஸ் நீ கேப்பா அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்சல் போன்ஸ் இருக்கு டார்சல் போன்ஸ் ஆர் செவன் இன் நம்பர் அதாவது வி கால் இட் லைக் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிடலாம்னா டிஎன்சிசி சி கியூப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎன்சிசி சி கியூப் டி ஃபார் டாலஸ் என் ஃபார் நாவிகுலார் சி ஃபார் கால்கேனியம் சி ஃபார் கியூபாய் இந்த சி கியூபுங்கிறது கியூனிஃபார்ம் போன்ஸ் மூணு கியூனிஃபார்ம் போன்ஸ் இருக்கு மேஜல் இன்டர்மீடியட் லேட்ரல் இதை மூணு குறிக்கிறதுக்கு டிஎன்சி சி கியூப் அப்போ உங்களுக்கு செவன் போன்ஸ் வந்துருது ஆஃப்டர் மெட்டாடாசல்ஸ் வி ஹாவ் த ஃபேலஞ்சஸ் இதே மாதிரி தான் எப்படி நம்ம ஹேண்ட்ல எஸ்பெஷலி ஃபிங்கர்ஸ்ல ஃபோர்டீன் ஃபேலஞ்சஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் டோஸ்ல இப்ப நம்ம பாதம்னு சொல்லும் பொழுது அங்க வந்துட்டு நீங்க டோஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க டிஓஇ கைன்னு சொல்லும் போது டிஜிட்டல்னு சொல்லுவீங்க அப்ப டிஜிட்டல் நர்வ் அங்க வந்து டோஸ் இருக்கு இந்த டோஸ்லயும் இதே மாதிரி தான் வி ஹாவ் லைக் ஃபோர்டீன் ஃபேலஞ்சஸ் இப்ப நீங்க ப்ரொசீஜர் செய்யும் போது நீங்க பார்த்துக்கிடணும் வெதர் ஃபேலஞ்செக்டமின் சொல்லுவாங்க ஆனா ஃபேலஞ்செக்டமின் என்னது ரிமூவல் ஆஃப் ஃபேலஞ்சஸ் இந்த ரிமூல் ஆஃப் அலஞ்சஸ் இந்த ஹேண்டா இல்ல ஃபுட்டாங்கிறத நீங்க பாத்துக்கிட்டு தான் நீங்க இந்த கோட்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்பர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் அண்ட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இந்த லோவர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ்லயுமே நமக்கு தேர்ட்டீன் டு சிக்ஸ்டி ஆயிடுச்சு ஆக மொத்தம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி போன்ஸ் ஆயிடுச்சு ரிமைனிங் வந்துட்டு நமக்கு எவ்வளவு போன்ஸ் வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போன்ஸ் வரணும் ரிமைனிங் நமக்கு எத்தனை போன்ஸ் வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் போன்ஸ் வரணும் இந்த சிக்ஸ் போன்ஸ் என்னென்ன எங்க இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷோல்டர் கார்டல் இருந்தும் பெல்வி கார்டல் இந்த ஷோல்டர் கார்டில் நம்ம பேசும் பொழுது வி சே லைக் அ காலர் போன் ஆர் த கிளாவிக்கல் அதாவது பியூட்டி போன் கூட இது நம்ம சொல்லுவோம் கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த போனுக்கு பெயர் கிளாவிக்கல் ஆர் காலர் போன் ரெண்டு போன்ஸ் இருக்கு ஆன் ஈச் சைட் அதே மாதிரி பின்னாடி பேக்ல பாத்தீங்கன்னா முதல் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அ போன் கால்ட் அஸ் ஸ்கேபுலா இந்த ஸ்கேபுலாக்கு இன்னொரு பெயர் ஷோல்டர் பிளேடு ஷோல்டர் பிளேடுங்கிறது ஸ்கேபுலா காலர் போன் ஆர் பியூட்டி போன் அப்படின்னா கிளாவிக்கல் இப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு காலர் போன்ஸ் ரெண்டு கிளாவிக்கல்ஸ் இருக்கு அதாவது இப்ப நமக்கு ரெண்டு கிளாவிக்கல்ஸ் ரெண்டு ஸ்கேபுலா இருக்கனால நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு போர் போன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப அடுத்து ரெண்டே போன்ஸ் தான் தேவை அந்த ரெண்டு போன்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பெல்வி கார்டுல இருக்கு இந்த பெல்வி கார்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஹிப் போன்ஸ் ஹிப் போன்ஸ் வந்து நமக்கு ரெண்டு இருக்கு ரைட் அண்ட் லெ
ஃபஸ்ட் போன பாருங்க ஈலியம் இந்த ஈலியமும் இன்னொரு ஈலியமும் நீங்க வந்து திங்க் பண்ணணும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஈலியம் ஐஎல் ஐயுஎம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஈலியம் இன்டஸ்டைம்ஸ்ல இருக்கு எஸ்பெஷலி ஸ்மால் இன்டஸ்டைம் வி கால் தட் ஆஸ் என்டரோ ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட ப்ரெஃபிக்ஸ் வந்து என்டரோ அப்ப நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது ஐஎல் ஐயுஎம்ங்கிறது ஹிப் ஹெச்ஐபி இப்ப க்ளூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிப்ல ஐ இருக்கு ஹெச்ஐபி அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்டரோட பாத்தீங்கன்னா இ இருக்கு சோ அந்த என்டரோ ஈலியமுக்கு போயிடும் ஐஎல் இயுஎம் ஆனா ஹிப்ல இருக்கிற ஹெச்ஐபி பிகம்ஸ் ஈலியம் ஐஎல் ஐயுஎம் அப்ப ஐஎல் ஐயுஎம்னா ஹிப்புக்கு நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஐஎல் இயுஎம்னா நீங்க என்டரோ அதாவது இன்டஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் இன்டஸ்டன்ஸ்க்காக நீங்க எடுத்துக்கலாம் இதுவரை நீட்டு போர்ஷனுக்கு படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இந்த போர்ஷன்ஸ் வர நீட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மெடிக்கல் கோடர்ஸ்க்கான பகுதிக்கு நான் இப்போ போக போகிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கோடிங் சினாரியோ இதை நம்ம படிப்போம் என்ன சினாரியோ அப்படின்னுட்டு வனிதா ஹஸ் சஸ்டெயின்ட் அ ரைட் ஹியூமரல் ஷாஃப்ட் ஃப்ராக்சர் ஃபார் விச் தி ஆர்த்தபேட் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் ஆர் இஃப் இந்த எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் இதில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை பேஷண்ட்டுக்கு ரைட் ஹியூமரல் ஷாஃப்ட் ஃப்ராக்சர் ஹியூமரஸ்ங்கிறது இட் இஸ் அ போன் ஆஃப் தி ஆம் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷாஃப்ட் ஷாஃப்ட்னா என்ன போன்ஸ்க்கு நமக்கு நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு வினோ லைக் எபிஃபைசிஸ் மெட்டாஃபைசிஸ் அண்ட் டயாஃபைசிஸ் டயாஃபைசிஸோட பெயர் தான் வந்துட்டு ஷாஃப்ட் இப்போ அங்கே வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கிறனால எஸ்பெஷலி இட் இஸ் ஆஃப் த ரைட் சைட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் போன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே நம்ம சிபிடி புக்ல எந்த செக்ஷன்ல போய் பார்ப்போம் டூ சீரீஸ்ல போய் பார்ப்போம் இன்டெகிமெண்டரி சிஸ்டம் வந்து ஒன் சீரீஸ் டூ இஸ் மஸ்கிலோ ஸ்கலட்ரல் சீரீஸ் ஆஃப் த சர்ஜரி செக்ஷன் இல்லையா அதனால இங்க நம்ம டூ சீரீஸ் போர்ட்ஸ் நம்ம போட வேண்டியதா இருக்கும் சிபிடி புக்ல போய் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் த ரைட் ஹியூமரல் ஃப்ராக்சருக்கு என்ன போர்ட் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் இஃப் வாட் இஸ் ஆர் இஃப் ஓப்பன் ரிடக்ஷன் அண்ட் இன்டர்னல் பிக்சேஷன் இப்ப பாருங்க டயக்னோசிஸ் உங்களுக்கு புரியணும் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ரொசீஜர் இஸ் ஆர் இஃப் விச் இஸ் ஓப்பன் ரிடக்ஷன் அண்ட் இன்டர்னல் பிக்சேஷன் ஏன்னா ஓப்பனுக்கு தனி கோர்ட்ஸ் வரலாம் க்ளோஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு தனி கோர்ட்ஸ் வேற கோர்ட்ஸ் நமக்கு வரும் இப்ப எங்க டாக்டர் பண்ணிருக்கிறது ஓபன் ரிடக்ஷன் அதாவது ஓபன் சர்ஜரி இதற்கு இந்த ப்ரொசீஜருக்கான சிபிடி கோட் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஆர்டி என்பது த ப்ரொசீஜர் இஸ் டன் ஆன் த ரைட் சைட் டயக்னோசிஸ்க்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஐசிடி டென்சியம் கோடிங் நம்ம போயிடுவோம் அதுல இதுக்கு ஆப்டான கோடு எஸ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஏ இந்த கோட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எதுவுமே மெமரைஸ் பண்ண தேவை கிடையாது புக்ல இருந்து நீங்க சர்ச் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதுதான் இப்ப பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ராக்சர் ஃப்ராக்சருங்கிறது ஒரு ட்ராமாட்டிக்கான ஒரு இன்ஜுரி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஐசிடி டென்சியம்ல மஸ்க்ளோஸ் கேரட்டல் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே எம்ல ஆரம்பிக்கும் ஆனா இங்க பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடியது ஃப்ராக்சர் விச் இஸ் அண்ட் எக்யூட் ஒரு ட்ராமாட்டிக் இன்ஜுரி அதனால அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே எஸ் கோர்ஸ்ல தான் பிகின் ஆகும் சோ நம்ம பைனலா எஸ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஏங்கிற கோட நம்ம அசைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் நீட்டு படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க கட்டாயமா இதை நீங்க பாருங்க ஏன்னா நீட்டு சிலபஸ்ல இந்த செக்ஷன் கட்டாயமா உங்களுக்கு இருக்கு எல்லா போன்ஸையும் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க ஆக்சில் எது அப்பண்டிகுலர் எது அப்பர் எக்ஸ்டிமிட்டிஸ் எது என்னென்ன கவுன்ஸ்ல இருக்கு எத்தனை போன்ஸ் இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க மருத்துவம் சார்ந்து நீங்க படிக்க போறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இது எல்லாமே நீங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதியும் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாம் வைத்தலான இன்ஃபர்மேஷன் நீட்டுக்கான சிலபஸ் நாங்க சேர்த்து உங்களுக்கு நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம் மெடிக்கல் கோர்ஸ்மே இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எந்த எக்ஸாம்ஸ் நாளைக்கே நீங்க சிபிசி எக்ஸாம் எழுதலாம் அதுக்கு மேல மெடிக்கல் ஆடிட்டிங் எக்ஸாம் எழுதலாம் இல்ல ஆர்த்தோபேடிக்ஸ்னே தனியா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அதுக்குமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த அனாட்டமி பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை நாலேஜ் ஆஃப் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் போடுறதா உருவாக முடியும் அடுத்த செஷன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் என்னை ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரீச் அவுட் டு அஸ் அட் அ பிலோ நம்பர்ஸ் விச் ஆர் கிவன் டே இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி